सब्सक्राइब टू द चैनल आर के सर मैथ्स वाले एंड प्रेस द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड फ्रॉम एवरी अपडेट आइए सेकेंड क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं अब चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकन्सिस्टेंट और आपको सॉल्व देम ग्राफिकली वो भी करकर आपको बताना है तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पहचानना है कि क्या इक्वेशन जो हमें दिए गए हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकन्सिस्टेंट है और उसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर कर दिखाना है तो कंप्लीट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा क्वेश्चन नंबर टू बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ आपको बोर्ड एग्जाम्स में फोर मार्क्स के लिए क्वेश्चन जरूर आता है तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान से आप पढ़िए क्योंकि कंसंट्रेशन से ही आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की लास्ट बेट दैट इज आई बेट तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है हमें तो सबसे पहला इक्वेशन यहाँ पे है टू एक्स माइनस टू वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और फोर एक्स माइनस फोर वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो तो ये रहा इक्वेशन वन और ये रहा इक्वेशन नंबर टू आइए इसको कंपेयर करिए आप जनरल फॉर्म से दैट इज ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो तो अब इसको कंपेयर करने से आपको ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू के वैल्यूज मिल जाएंगे तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ए वन इज इक्वल टू टू बी वन इज इक्वल टू माइनस टू और सी वन इज इक्वल टू माइनस टू यहाँ पे आपको कोइफिशियंट्स देखना है और सी वन की वैल्यू होगी कॉन्स्टेंट टर्म की अब देखिए ए टू क्या हो जाएगा ए टू विल बी फोर बी टू इज इक्वल टू माइनस फोर और सी टू इज इक्वल टू माइनस फाइव अब जैसा कि हमने ये वैल्यूज को मालूम कर लिया है अब आपको यहाँ पे देखना होगा क्या ए वन बाई ए टू इक्वल होता है बी वन बाई बी टू के चलिए देखते हैं ए वन यहाँ पे है टू डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू और नॉट माइनस टू डिवाइडेड बाई माइनस फोर चलिए अब कैंसिल करिए टू वन जार टू 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 जार फोर माइनस माइनस कैंसिल हो गया टू वन जार टू 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 जार फोर तो वन बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू मिल गया ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो एक और चीज आपको देखनी होगी क्या बी वन बाई बी टू इक्वल होता है सी वन बाई सी टू के चलिए इसको चेक करते हैं तो सी वन यहाँ पे है माइनस टू और सी टू यहाँ पे है माइनस फाइव यहाँ पे माइनस माइनस के साइंस तो कैंसिल हो जाएंगे बट यहाँ पे टू बाई फाइव इक्वल नहीं होगा वन बाई टू के दिस इज नॉट इक्वल टू तो मैं यहाँ पे इसको नॉट इक्वल लिख लूंगा ये पूरे नॉट इक्वल हो जाएंगे तो जब कभी आपको ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू होगा बट सी वन बाई सी टू नॉट इक्वल टू होगा बी वन बाई बी टू के तो इक्वेशन किस तरह आगे मिलेंगे देर फोर इक्वेशन विल बी यहाँ पे इक्वेशन हो जाएंगे पैरल जब कभी आपको ऐसा मिलेगा कि ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू बट इट इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू तो इक्वेशन हो जाएंगे पैरल और यहाँ पे ये हो जाएगा इनकन्सिस्टेंट इट इज इन कंसिस्टेंट तो इस तरह से हमने पहचान लिया कि यहाँ पे इक्वेशन इनकन्सिस्टेंट है अब इनकन्सिस्टेंट इक्वेशन है और इक्वेशन पैरल है तो उसको ग्राफिकली भी तो बताना है हमें तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको टेबल्स की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहला इक्वेशन यहाँ पे है टू एक्स माइनस टू वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक वैल्यू रखूंगा बाकी के पूरे टर्म्स को उधर भिजा देंगे मतलब एक पर्टिकुलर एक्स या वाई की वैल्यू आपके पास हो तो आपको आसानी होती है टेबल बनाने के लिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा देखिए इस माइनस को उधर ले लूंगा बाकी के पूरे टर्म्स यहीं पर रहेंगे टू एक्स माइनस ये उधर चले गया दैट विल बी प्लस टू वाई इस टू को लेफ्ट हैंड साइड पे भेजिए सो टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वाई न्यू मेरेटर पर गौर करिए आपको टू कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पे x बच गया माइनस टू ऑलरेडी बाहर है तो यहाँ पे बच जाएगा वन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वाई ये टू कैंसिल हो गया ये टू कैंसिल हो गया तो अब क्या बच गई y की वैल्यू y की वैल्यू बच गई x माइनस वन तो इसकी मदद से हम अब यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट्स को मालूम कर लेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं लिख लूंगा यहाँ पे x वैल्यू और y वैल्यू 
तो x वैल्यू आपको रैंडम कोई भी चूज करना है उसमें सब्स्टिट्यूट करने पर आपको यहां पे y की वैल्यू आ जाएगी तो चलिए यहां पे मैं -1 से स्टार्ट करता हूं x की प्लेस में अगर हम -1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी -1 -1 so -1 अब sin माइनस आ जाएगी तो y की वैल्यू हो गई -2 चलिए x की प्लेस में अब लेते हैं 0 को तो यहां पे x की प्लेस में लिखना होगा 0 -1 दैट विल बी minus 1 only आगे चलिए अब x की place पे मैं ले लूँगा 1 तो 1 minus 1 अगर आप करेंगे तो आपको क्या value आएगी y की 0 आ जाएगी तो y की value मैं यहाँ पे ले लूँगा 0 आगे चलिए x की value ले लेंगे अब 2 तो x यहाँ पे है 2 minus 1 that will be equal to 1 तो हमने यहाँ पे 4 coordinates मालूम कर लिए x और y के तो I hope इतने काफी होंगे आपको एक straight line बनाने के लिए चलिए अब second equation देखते हैं क्या दिया गया था हमें second equation is 4x minus 4y minus 5 is equal to 0 यहाँ पे भी मैं वैसे ही करूँगा इस minus 4 को उधर भी जा देंगे बाकी के terms यहीं पे 4x minus 5 is equal to 4y इस 4 को इधर ला लीजिए so 4x minus 5 divided by 4 is equal to y अब ये आपको मदद करेगा टेबल बनाने में आइए टेबल को स्टार्ट कर लेते हैं बनाने के लिए x और y कोऑर्डिनेट्स यहां पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं x की प्लेस में सबसे पहले मैं लूंगा -1 चलिए अब सब्स्टिट्यूट कर कर देखते हैं क्या आएगा 4 into minus -1 विल बी -4 -5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस इनटू माइनस वो होगा प्लस तो 4 प्लस 5 5 करेंगे तो अब आपको आएगा 9 बड़ा नंबर 5 का है तो -9 डिवाइडेड बाय 4 अब -9 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करेंगे तो आपको वैल्यू आएगी minus 2.25 कितनी आएगी आपको वो -2.25 तो यहां पे लिख लीजिए -2.25 नेक्स्ट चलिए x की प्लेस में मैं लूंगा 0 को तो 0 सब्स्टिट्यूट करने पे अगर आपको क्या आएगा चलिए देखते हैं इसको रब कर लूंगा मैं 4 into 0 विल बी 0 minus 5 divided by 4 अब ये minus 5 divided by 4 अगर आप करेंगे तो आपको value आ जाएगी minus 1.25 जरूर आप इसको calculator पर चेक कर लीजिए minus 1.25 ही आपको value आएगी अब आगे चलिए x की place में अब मैं ले लूँगा 1 को तो अब देखिए हम 1 को substitute करेंगे तो value कितनी आएगी आपको देखते हैं 4 1 जा 4 minus 5 divided by 4 अब 4 को minus 5 से अगर आप subtract करेंगे तो आपको आएगा minus 1 divided by 4 तो minus 1 divided by 4 करने पे आपको कितनी value आएगी चलिए लिखता हूँ मैं यहाँ पे minus 0.25 तो आपको minus 1 divided by 4 करने पे value आएगी minus 0.25 यहाँ पे थोड़ी सी space की दिक्कत हो रही है इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूँ आइए अब मैं ले लूँगा x की place पर 2 तो चलिए लिख के देखते हैं x की place पे 2 लिखने से क्या होगा 4 into 2 will be 4 2 जा 8 minus 5 divided by 4 8 minus 5 will be 3 3 divided by 4 अब 3 को अगर आप 4 से divide करेंगे तो आपको value आगी plus 0.75 तो last value आगी आपको 0.75 तो ये दोनों equations के tables ready है आइए अब plot करते हैं इसको graph पर आइए ग्राफ पर प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं तो ये रही एक्स एक्सिस और ये रही वाई एक्सिस मैंने स्केल वहां पे लिख दी है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ही मैं लूंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लॉटिंग को तो एक्स सबसे पहले होगा minus -1 और वाई होगा minus -2 तो एक्स एक्सिस पे यहां पे है minus -1 और वाई एक्सिस पे आपको चाहिए minus -2 तो तो आप नीचे की तरफ आ जाइए दिस इज योर पॉइंट -1, -1 2 नेक्स्ट देखिए x की प्लेस पे है 0 y की प्लेस पे है minus -1 तो ये रही x एक्सिस 0 मतलब यहीं पे आपको रुकना है और y पे आपको चाहिए minus -1 तो दिस इज योर पॉइंट 0 comma -1 आगे चलिए अब x की प्लेस पे है 1 y की प्लेस पे है 0 तो x की प्लेस पे आपको आगे बढ़ना है 1 y पे आपको कहीं जाना नहीं है तो 0 यहीं मिलेगा आपको 1 comma 0 अब आगे देख लीजिए x की प्लेस पे है 2 y की प्लेस पे है 1 तो x की प्लेस पे ये रहा 2 और y की प्लेस पे है 1 तो ये दिस इज योर पॉइंट 2,0 तो अब आपको ये 4 पॉइंट्स को जॉइन करना होगा तो अब स्केल का यूज जरूर कीजिए तो मैं यहां पे इस तरह से इसको जॉइन कर लूंगा दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन 
एंड स्ट्रेट लाइन जो कि है टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू टू ये रही आपकी सबसे पहली लाइन अब सेकेंड वाले को देख लेते हैं x की प्लेस पे है माइनस वन वाई की प्लेस पे है माइनस टू पॉइंट टू फाइव तो सबसे पहले x ले लेंगे हम माइनस वन दिस इज योर माइनस वन आगे देखिए माइनस टू पॉइंट टू फाइव तो माइनस टू पॉइंट टू फाइव मतलब वो नीचे आएगा माइनस वन एक्स का यहाँ पे है और माइनस टू पॉइंट टू फाइव मतलब वो यहाँ कहीं पे आएगा ये टू के और माइनस थ्री के बीच में ये माइनस टू और माइनस थ्री के बीच में आपको यहाँ पे वो पॉइंट मिलेगा तो मैंने यहाँ पे वो पॉइंट लिख लिया आगे देखिए एक्स की प्लेस पे है जीरो वाई की प्लेस पे है माइनस तो एक्स की प्लेस पे ये रहा जीरो और y की प्लेस पे आपको चाहिए माइनस वन तो ये भी माइनस वन और माइनस टू के बीच में यहाँ कहीं पे आएगा तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख नहीं रहा हूँ स्प्लेस नहीं है चलिए यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ जीरो कॉमा माइनस वन जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको थोड़ा बड़ा ग्राफ मिलेगा तो उस पर आप अच्छे से लिख सकेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंजस्टेड दिख रहा है तो आप परेशान मत होइए ये रहा पहला पॉइंट ये रहा दूसरा पॉइंट आगे देखिए x की प्लेस पे है वन y की प्लेस पे है माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं देखिए x की प्लेस पे है वन और y की प्लेस पे है जीरो पॉइंट टू फाइव तो मतलब ये रहा आपका y का जीरो और ये रहा y का माइनस वन तो ये कहाँ आ जाएगा पॉइंट यहाँ मिडिल में आ जाएगा वो वन कॉमा माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव तो ये रहा थर्ड पॉइंट ये रहा सेकेंड पॉइंट ये रहा फर्स्ट पॉइंट अब पॉइंट्स को देखते हुए जाइए आगे चलिए x की प्लेस पे है टू y की प्लेस पे है जीरो पॉइंट सेवन फाइव एक्स की प्लेस पे टू तो ये रहा x ये रहा टू y की प्लेस पे चाहिए जीरो पॉइंट सेवन फाइव वन है ये तो उससे थोड़ा नीचे आएगा दैट इज जीरो पॉइंट टू फाइव टू कॉमा जीरो पॉइंट सेवन फाइव तो अब ये पूरे चारों पॉइंट्स को आप इस तरह से स्केल से ड्रॉ कर लीजिए ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे नहीं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे बहुत नज़दीक है बहुत क्लोज है बट एक दूसरे को टच नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल है और इन दोनों का कोई भी सल्यूशन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं दोनों अपनी अपनी जगह पर चल रहे हैं तो ये हो गए दो पैरल लाइन्स तो सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है आपके पास फोर एक्स माइनस माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो तो ये रहा फर्स्ट इक्वेशन और ये रहा सेकेंड इक्वेशन तो हमने यहाँ पे भी देख लिया कि अगर ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू होगा और इक्वल नहीं होगा सी वन बाई सी टू के तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल जाएंगे इनकन्सिस्टेंट वो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकन्सिस्टेंट वो इनकन्सिस्टेंट होंगे साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि वो पैरल इक्वेशन है और आपको यहाँ पे नो कॉमन पॉइंट नो सोल्यूशन मिलेगा तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर ली है पूरे सेकेंड क्वेश्चन के पूरे बिट्स चैनल पे अवेलेबल हो चुके हैं अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से जाके नीचे जरूर देख लीजिए मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए डेली लाता रह रहा हूँ तो प्लीज़ जाके नीचे लाइक करना मत भूलिए क्योंकि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं प्लीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल दैट टाइम प्लीज़ कीप लर्निंग